మీ జీవితంలో మర్చిపోయిన సంఘటన ఏదుందంటారు ఎప్పుడూ లైఫ్లో అనుకోలేదు పార్లమెంట్లో అడుగు పెడతాను బట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజుని ఐ వాజ్ లైక్ ఒక్కసారి మళ్ళీ పుట్టామా అంటే దిస్ ఈజ్ అ రీబర్త్ టు డూ సంథింగ్ ఏమో అన్న ఒక ఇమోషనల్ ఫీలింగ్ కలిగిందండి బికాస్ ఎందరో మహానుభావులు అక్కడ ఉన్నారు ఎంతో చేశారు దేశానికి మన వలన ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది దేశానికి అన్నది అంటే చట్టాలను తయారు చేసే చట్ట సభల్లో అడుగు పెట్టారు ఒక చాలా ఇమోషనల్గా అనిపించిందండి అంటే ఏమన్నా చేయగలమా చేయలేమా ఫస్ట్ టాపిక్ ఏం మాట్లాడారు మీరు పార్లమెంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి మాట్లాడానండి కాన్స్టిట్యున్సీ ఉన్న పరిస్థితి కనెక్టివిటీ వాటి గురించి మాట్లాడాను ఫస్ట్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్కి థ్యాంక్స్ మాట్లాడినట్టు ఉన్నాను ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్కి అప్పుడు పార్టీలో ఉన్నాను కదా వాళ్ళు టైం ఇచ్చారు అసలు ఇక్కడ తీసుకుంటే మీరు ముఖ్యంగా ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ త్వస్త అటెంప్ట్లోనే బ్యాంకింగ్ వెళ్ళిపోయారు బ్యాంకింగ్ నుంచి మళ్ళీ మంచి జాబ్ అసలు మా మహిళలకి బ్యాంక్ ఉద్యోగం అంటేనే బస్ సేఫ్ జాబ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు జాబ్ క్లీన్గా చేసుకోండి అవసరం బ్యాంకింగ్ నుంచి మళ్ళీ మీరు గ్రూప్స్ రాసి అట్లా వెళ్ళాల్సిన ఆలోచన ఎలా వచ్చింది నాన్నగారు ఏం ఏంటంటే నేను కలెక్టర్ అవ్వాలి సో మొదటి నుంచి ఆయన దాని మీద తోస్తూ ఉన్నారు నన్ను సో గ్రూప్ వన్ ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు నాన్నగారే దగ్గరుండి మరీ చదివించి అప్పుడు బాబు పుట్టిన కొత్త సో బాబుని మా మదర్ చూసుకుంటూ మా ఫాదరే చదివించి దగ్గరుండి బాగా పుష్ చేసి మరీ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయించారు సో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాశాక ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ మెయిన్ మెయిన్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొంచెం రిలక్టెంట్గానే ఉన్నాను అప్పుడు కూడా చైర్మన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అడిగితే కొంచెం తెక్క దిగ్గానే సమాధానం చెప్పాను ఆయన చాలా తెలివిగా వాల్మీకి ఏంటి అని అడిగారు వాల్మీకి హిల్ ట్రైబ్ ఆ ప్లెయిన్ ట్రైబ్ అని అడిగారు హిల్ ట్రైబ్ అని చెప్పాను అంటే నీ కమ్యూనిటీ గురించి నీకు తెలియదు అనమాట అన్నారు అంటే నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చింది ఒక రెండు నిమిషాలు ఐ సైడ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కన్సర్న్ ఇట్ ఇస్ హిల్ ట్రైబ్ సార్ అని చెప్పాను చెప్పి బయటకు వచ్చాను తర్వాత ఏవో అడిగాడు నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ బ్యాంక్ గురించి అడిగారు చెప్పాను తర్వాత రెవెన్యూ సర్వీసెస్ గురించి అడిగితే సర్వీసెస్కి వచ్చాక నేర్చుకుంటానని చెప్పాను అండ్ అప్పుడు యారగెంట్గా ఓన్లీ గ్రూప్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ టిక్ పెట్టాను మొత్తం టెన్ ఫిఫ్టీన్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి ఆయన నా అప్లికేషన్ వెనక్కి ఇచ్చి మీరు నువ్వు ఒకటే టిక్ పెట్టావు ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ గ్రూప్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నీకు ఏ పోస్ట్ రాదు మిగతా పోస్టులు టిక్ చేయమని ఇచ్చారు నాకు అక్కర్లేదు అన్న వాట్ అన్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ సార్ ఐఎమ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఐల్ జాయిన్ మై ఎయిమ్ ఇస్ దట్ మై ఎయిమ్ ఇస్ నాట్ అదర్ పోస్ట్ అప్పుడు డిస్టిక్ట్ రిజిస్టరు అందరు డిస్టిక్ట్ రిజిస్టర్ టిక్ పెట్టారు ఎందుకంటే డబ్బులు బాగా వస్తాయని సో ఏ పోస్ట్ టిక్ పెట్టలేదు అని ఐపీ తర్వాత డిఎస్పీ డిస్టిక్ట్ రిజిస్టరు డిస్టిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి ఏది టిక్ పెట్టలేదు ఓన్లీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ టిక్ పెట్టి ఊరుకున్నాను అంటే నీకు డిప్యూటీ కలెక్టర్ మా సెలక్షన్ రాకపోతే పోతుంది నీకు అన్నారు అంటే పోతే పోని అండి అన్నాను సింపుల్ ఈరోజు ఆ రోజు మీరు ఆర్డియో కొనసాగి ఉంటే ఈరోజు జే ఐఏఎస్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేది కదా మీకు లేదు టూ థౌజండ్ నైన్ లోనే వచ్చేస్తుందండి మా బ్యాచ్ వాళ్ళు అందరికి అయ్యేస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయ్యేది హ్యాపీగా ఇంట్రెస్ట్ లేదండి ఏం చేయలేము నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కంట్రీ ఈజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్స్ నాట్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ ఓన్లీ అన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీ సో నాకు ఐ ఫౌండ్ దట్ బీయింగ్ బోధపడింది అంటారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఎక్కువ స్కోప్ అయితే ఇట్లా ఉంది సో ఐ థాట్ లెట్ మీ డూ సంథింగ్ ఏమో దేవుడు ఏం రాసి పెట్టాడో తెలియదు కదా ముప్పైదేళ్ల సర్వీస్ కన్నా ఐదేళ్ల పదవి యోగంలోని అన్ని ఉన్నాయని భావించారా అన్ని ఉన్నాయని అంటలేదండి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ పవర్ ఆ రోజు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన ఐఏఎస్ మహిళ ఐఏఎస్ మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంది ఎవరి కర్మ మీద అల్పోతారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్న ఐఏఎస్ లో కొత్తపల్లి గీత గారికి రాష్ట్రంలో ఐఎస్ లో నచ్చని ఒకే ఒక పేరు ఎనీథింగ్ అండి సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే విఆర్ ఆల్ షార్ట్ లివ్డ్ సో నో పాయింట్ హ్యావింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇల్ ఫీలింగ్స్ అని భగవంతుడు ఉన్నాడు ప్రతిదానికి భగవంతుడు ఉన్నాడు నాకు అలా డెస్టినీ అలా
అప్పుడు వరకు వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చులేండి కానీ ఉండకపోవచ్చు భవిష్యత్ ఏముందో మనం చెప్పలేము కదండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ లీవ్ ఫర్ ద డే టు డే చూద్దామండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏం రాసిపెట్టిందో ఎట్లా గెలాలని రాసిపెట్టిందో ఐ బిలీవ్ ఇన్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈజ్ గాడ్ సెకండ్ ఈజ్ డెస్టినీ ఈ రెండు మనల్ని నడిపిస్తాయి తర్వాత ఈ రెండిట్ల వల్ల మనం ఏమైతే చేయాలని అనుకున్నాం మన లైఫ్ జర్నీ దేనికి ఉన్నదో అది డెఫినెట్గా జరుగుతుందని నా నమ్మకం